Yes, okay. So, in the previous session, we have discussed about how many types of data types are there, how many primary data types are there, how much memory will be allocated for byte type variable, short type variable, int type variable, long type variable, float type variable, double type variable, and char and boolean type variables. Can you guys tell me how much memory will be allocated for byte type variable? Sorry, sorry, uh, boolean type variable? One, One bit, right? Nice. So reference data type on TNT? The data type which is used to declare or define address. reference variables. Reference variables ni declare chedani ki use chese data type ni reference data type and untown chapkuna. So, idanta revision man kaipe in the leo panchadam. And next concept. Let us discuss about default values. E default values in sir. For example, okay, ye editor lo program does no? Yes, sir. Visual yes, Studio Code, right? Okay. Let me write programs now. Show more options. Open with code. What is class and how we, how we can write a class? Class is a blueprint for objects and class write one data. Just a block write them. Sir, extension top picture, sir. Extension pi and each Sandra. Choose any put an energy, sir. Dot Java. Okay, so I've written a class called, see this, see this? I've written a block. Its name is uh, data types. Otherwise, just give the name one. The class name is one. This block is defined by using a keyword called class. So, a class and just block randi, then put a name even and class and a keyword to then define jandi. Class lo yem unta and jep kunam yem endi. Keyboard into theta gurdun. Class lo yun time jab kuntaun. Class contains some variables and methods. Ante kada? Class contains some variables and methods. Class lo ipuru nenu kani variables declare just na. Byte type variable, short type variable, int type variable, long type variable, float type variable, double type variable, character type variable, and Boolean type variable. How many variables I have declared here? Total eight variables I have declared. Eight variables. And also I am writing one method in this class. So what is a method? We know that a method is nothing but a block of statements which we can write to perform a task. A method, method and TNT, a method is in the keyboard key and angel gunner motham point just a moment the wireless keyboard is the other yeah method is block of statements we can write and write to perform a task and we can reuse that code and we can reuse that code 
రాస్తున్నా ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు మీకు కొన్ని రూల్స్ లాగా చెప్పాను సింపుల్గా రాయటం ఎట్లాగో చెప్పాను ఫంక్షన్ అంటే బ్లాక్ నాన్న దీనికంటూ ఒక నేమ్ ఉంటుంది ఆ నేమ్ ఎండింగ్లో బ్రాకెట్స్ వస్తాయి ఇట్లాగా ఫంక్షన్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ అ మెథడ్ నేమ్ ఇట్ హ్యాస్ అ నేమ్ ఇట్ హ్యాస్ అ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ పేర్ ఆఫ్ ప్యారంతసిస్ అండ్ దట్ నేమ్ ఈజ్ ప్రిసీడెడ్ బై అ రిటర్న్ టైప్ వైడ్ నేమ్ అంటారమ్మా ఎవరని చెప్తారా వాట్ ఈస్ వైడ్ ఎంటీ డేరా టైప్ జస్ట్ మనట్ ఎస్ సో ఈ మెథడ్ లో ప్రింట్ చేయడానికి జావా ప్రోగ్రామ్ లో ఏ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం ఎనిబడి ప్లీజ్ సిస్టమ్ నాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ ఎల్ అన్ వెరీ గుడ్ స్ట్రింగ్ ఉంది ఆఫ్టర్ దట్ ప్లస్ ఉంది ఏమంటారా ప్లస్ ని కంకేటినేషన్ సింబల్ బి అనే వేరియబుల్ ఇచ్చా పైన ఉన్న వేరియబుల్ ఇచ్చాను బి అనే వేరియబుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ లో ఏది ఈ స్ట్రింగ్ లో విత్న్ డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఉన్న వాటిని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు విత్న్ డబుల్ కొటేషన్స్ కనుక డబుల్ కొటేషన్స్ యూజ్ చేసి సంథింగ్ రాస్తున్నామంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటామా లేదా ఆర్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ అంట ఇంకా క్లియర్ గా టెర్మినాలజీ ప్రకారం చెప్పాలంటే జావాలో స్ట్రింగ్ లిటరల్ అని అంటారు రైట్ ఏమంటారు నన్న అది స్ట్రింగ్ లిటరల్ అంటారు ఇలా ఇస్తే ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో మధు అని రాశారు సో వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ గుర్తుపెట్టుకోండి బి ఇస్ ఈక్వల్ టు లేదా బి కాల్ అండ్ ట్యాబ్ స్పేస్ ట్యాబ్ అంటే మళ్ళీ తెలియదేమో కదా బి ఈక్వల్ టు ఇన్ఫ్ సో బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్ it is string what is plus concatenation symbol what is b b and the variable sir a variable lo em undo value a value ni b lo unna value ni em unte adi a value ni ee string ki append chestunam new string ni form chestunam aa string ni print chestunam is it clear or not yes next time chestuna s is equal to what is it string s again print ln write short int long float double character next boolean real boolean ఫాల్ వ్యాల్యూస్ అని ప్రింట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేసేది బిలో ఏ ఉంటుంది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఐ హ్యావెంట్ అసైన్ ఎనీ వాల్యూ ఐ హ్యావ్ నాట్ అసైన్ ఎనీ వాల్యూ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే జావాలో డీఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ అవుతాయి డీఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ అవుతాయి ఎప్పుడు వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే ఆ డీఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏముంటాయో చూద్దామని ప్రింట్ చేసా బిలో ఏముందో ఎస్లో ఏముందో ఐలో ఏముందో ఎల్లో ఏముందో ఎఫ్లో డిలో సిహెచ్లో బిఎల్లో ఏమున్నాయో చూద్దామనేది నా ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా నేను రాసిన క్లాస్లో శృతి లయ మీరు చెప్పండి రా నేను రాసిన క్లాస్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేశా ఎన్ని మెథడ్స్ని రాసా ఎన్ని వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేశాను ఎన్ని మెథడ్స్ని రాశాను ఉన్నారా వాళ్ళు అసలు ఎయిట్ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేశాను ఒకే ఒక మెథడ్ రాశాను ఇంకో క్లాస్ రాస్తున్నాను సెకండ్ క్లాస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అవుతుందా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఈ క్లాస్లో 
ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా రాయాల్సిన మెథడ్ని రాయబోతున్నా అంటే ఏ మెథడ్ని ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో వన్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నా ఏ క్లాస్ కి వన్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నా చెప్పండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే ఎట్లా ఏ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి మనం న్యూ సార్ న్యూ ఆపరేటర్ ఆఫ్టర్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాయాలి అంతేనా కదా ఈ స్టేట్మెంట్ రాయాలి దీని గురించి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మరి ఎంత మంది చదివారు నాకు తెలియాలి తెలుస్తుందిలే రోజు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాగా అక్కడ చూసుకుందాం హీప్ మెమరీలో హీప్ మెమరీలో తీసేద్దాం ఇక్కడ ఉండు హీప్ మెమరీలో అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే ఏం జరుగుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేనా ఇది జరుగుతుంది అని ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పాను లేదా ఇదిగో క్వశ్చన్ సార్ ఇట్లా ఉంటుందా మన క్లాస్ న్యూ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది మెమరీ ఎలికేట్ చేస్తుంది దేనికి మెమరీ ఎలికేట్ చేస్తుంది వేటికి మెమరీ ఎలికేషన్ చేస్తుంది వన్ క్లాస్ ఉన్న వేరియబుల్స్ కి మెమరీ ఎలికేషన్ చేస్తుంది వన్ క్లాస్ లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి సో ఎయిట్ వేరియబుల్స్ కి మెమరీ ఎలికేషన్ జరుగుద్ది ఇప్పుడు చెప్పమ్మా బి అనే వేరియబుల్ కి ఎంత మెమరీ ఎలికేట్ అవ్వచ్చు చెప్పగలరా సరిపోలేదా మెమరీ లొకేషన్స్ దీనికి వన్ బైట్ మెమరీ దీనికి టూ బైట్స్ మెమరీ వన్ బైట్ అంటే ఇంకా తక్కువ ఇద్దాం ఇన్ని బాక్స్ ఇద్దాం దీనికి ఎంత రా టూ బైట్స్ మెమరీ ఫర్ ఐ ఫోర్ బైట్స్ మెమరీ ఫర్ లాంగ్ బైట్స్ మెమరీ ఫర్ ఫ్లోట్ ఫోర్ బైట్స్ మెమరీ ఫోర్ బైట్స్ మెమరీ ఫర్ డబల్ ఎయిట్ బైట్స్ మెమరీ ఫర్ క్యారెక్టర్ సిహెచ్ క్యారెక్టర్ టైప్ వేరియబుల్ టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ మెమరీ ఫర్ బూలియన్ వన్ బిట్ సెవెన్ ఎక్కడ ఇదంతా జరిగేది హీప్ మెమరీలో దీన్నే మనం జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అంటూ ఉంటాం ఆబ్జెక్ట్ అంటూ ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా లెట్ ఎస్ అస్యూమ్ దట్ ఇట్స్ అడ్రస్ ఇస్ వన్ థౌసండ్ టూ హీప్ మెమరీలో ఒక పర్టిక్యులర్ అడ్రస్ లో ఈ ఎయిట్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ లొకేషన్ జరుగుద్ది ఆ మెమరీ లొకేషన్ చేసే జేవిఎంఏలే లేదంటే ఇట్లా చెప్పొచ్చు న్యూ ఆపరేటరే 
జేవిఎం కి చెప్తుంది అరే జేవిఎం గా నేను న్యూ ఆపరేటర్ ని నా పేరు మెమరీ అలొకేషన్ ఆపరేటర్ అంటారు నా పని మెమరీ అలొకేషన్ చేయించటం వన్ అనే క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నింటికీ మెమరీ అలొకేట్ చేయాలరా నేను పాపం పిచ్చోళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామర్స్ అందరూ నేనే మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారు కానీ నేను మెమరీ అలొకేషన్ చేపించేవాడిని జేవిఎం చేత నీ చేత అందుకే జేవిఎంగా మెమరీ అలొకేట్ చేయ్ అని న్యూ ఆపరేటర్ జేవిఎంకి చెప్పినట్టు అనుకోండి సో ఏం జరుగుద్దా అంటే బైట్కి షార్ట్కి ఎండ్కి లాంగ్కి ఫ్లోట్కి డబుల్కి సిహెచ్కి బిఎల్కి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగిపోతాయి వన్ బైట్ టూ బైట్స్ ఫోర్ బైట్స్ ఎయిట్ బైట్స్ ఫోర్ బైట్స్ ఎయిట్ బైట్స్ టూ బైట్స్ వన్ బిట్ మెమరీ అలొకేషన్ జరిగిపోద్ది నువ్వు జేవిఎంఏ చేస్తుందన్న పర్లా న్యూ ఆపరేటర్ ఈ మెమరీ అలికేషన్ చేస్తుందన్న పర్లా ఎందుకంటే న్యూ ఆపరేటర్ జేవిఎం చేత చేపిస్తాడు అట్లా అనుకో అయిపోయిందా సార్ మెమరీ అలికేషన్ అయిపోయిందా అయిపోయాక ఏం జరుగుద్ది జేవిఎం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకని ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ హ్యావ్ యూ అసైన్ ఎనీ వాల్యూస్ హియర్ నో సార్ దాట్స్ వాయ్ జేవిఎం అసైన్స్ డిఫాల్ వాల్యూస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఆఫ్టర్ మెమరీ లొకేషన్ ఫర్ దోస్ వేరియబుల్స్ డూ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇదిగో ఆరికల్ వెబ్సైట్ నుంచే కరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసి కాపీ పేస్ట్ చేసా కింద రిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చా ఆరికల్ వెబ్సైట్ అని ఎందుకు ఆరికల్ వెబ్సైట్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చానంటే ఆరికల్ వెబ్సైటే కదా ఇప్పుడు జావాని ఆరికల్ కంపెనీ కొనేసుకున్నాడు కదా వాళ్ళ అండర్ టేకింగ్ లో ఉంది కదా వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అయింది కదా అందుకని అక్కడ నుంచే కాపీ చేసా విషయం ఏంటంటే బయటకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో షార్ట్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో ఇంటికి డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో లాంగ్ కి కూడా జీరోనే మీకు అర్థవడం కోసం క్యాపిటల్ ఎల్ పెడతాను తప్ప లాంగ్ కి కూడా జీరోనే ఫ్లోట్ కి డబుల్ కి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో పాయింట్ జీరో క్యారెక్టర్ కి బై డిఫాల్ట్ ఎమ్ టి క్యారెక్టర్ దాన్ని ఇట్లానే అంటారు అది ఎందుకు అంటారని తర్వాత తెలుసుకుందాం బ్యాక్ స్లాష్ యూ జీరో 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 దాని గురించి తలా మాట్లాడాలి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం బూలియన్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఫాల్స్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇక్కడికి ఏమి అసైన్ అవుతుందో చెప్పండి బయటకి ఎంత డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో సార్ షార్ట్ జీరో ఇంటీజర్ జీరో లాంగ్ జీరోనే కానీ జీరో ఎల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అది ఫాలో అవ్వండి పర్లా నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ జీరో పాయింట్ జీరో కానీ ఇట్లా చెప్తాడు ఎఫ్ అని అదైందా డబుల్ లో ఏం స్టోర్ అయిద్రా డబుల్ టైప్ జీరో పాయింట్ జీరో కానీ డి అని చెప్తాం తప్ప జీరో పాయింట్ జీరోనే క్యారెక్టర్ ఏంటమ్మా సింగిల్ కొటేషన్స్ లో బ్యాక్ స్లాష్ యూ జీరో 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 అట్లా స్టోర్ అయింది అంటే నథింగ్ అని దాని మీనింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ లేదు అని దాని మీనింగ్ ఎందుకు అట్లా స్టోర్ చేసామని అడగకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్టింగ్ లో బట్టీనే పట్టండి స్టార్టింగ్ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడే అన్ని పాయింట్స్ కాదు ప్రతి పాయింట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కొన్ని పాయింట్స్ ఇప్పుడు చెప్పడానికి కుదరవు నెక్స్ట్ చెప్తాను అనేది కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి బట్టి పట్టండి అని అంటాం బట్టి పట్టండి చిన్నపిల్ల గుర్తుపెట్టుకోండి అని అంతే తర్వాత దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం బిఎల్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటమా ఫాల్స్ కానీ ఇంటర్నల్ గా ర్యామ్ లో స్టోర్ అయ్యేది ఏంటి జీరో స్టోర్ అయ్యింది విచ్ మీన్స్ ఫాల్స్ అలాగే జీరో ఉండదండి ఫాల్స్ ఏ ఉంటది మళ్ళీ జీరో గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఫాల్స్ ఇవి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ జేవిఎం ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏమి అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి అమ్మయ్యా న్యూ ఆపరేటర్ మెమరీ లికేట్ చేసేసింది లేదా జేవిఎం చేత చేపించింది తర్వాత డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ అయ్యాయి ఇప్పుడు అంట ఇది రన్ అయిద్దంట్రా ఏంట్రా ఇది దాన్ని ఏమంటారని చెప్పానమ్మా ఒకసారి చెప్పండి బంగారం ఎవరైనా ఒకరు దీన్ని ఏమంటారు ఒక్కసారి అయినా చెప్పండిరా బంగారం కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఎంత బాగా చదువుతున్నారనేది ప్రతి పాయింట్ ని మీరు చెప్పే ఆన్సర్ ని బట్టి ఉంటది ఇప్పుడే చెప్పాను కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ అని పక్కనే బుక్ ఉంటే వెంటనే రాసుకోవచ్చు కదరా నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ చదువు మీద ఉంటే
కోడ్ని కాపీ చేసినప్పుడు చెప్పా అరే దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ అంటారు అని అప్పుడు ఏం చేశారు మీరు చెప్పండి ఆడుకుంటా ఉన్నారా రన్నింగ్ నోట్స్లు పెట్టుకోరా మరి లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి రవ్వం గారు వింటే వచ్చేయాలా మీకు గుర్తుండిపోవాలా వింటే గుర్తున్న వాళ్ళని ఏమంటారు తెలుసా ఎప్పటికీ మర్చిపోకుండా ఉంటే తెలుగులో అంటే ఇంగ్లీష్లో జీనియస్ తెలుగులో ఏకసంత గ్రాహి అంటారు అది మన వల్ల కాదులే ఎప్పుడో పురాణాల్లో వినడం తప్ప మన వల్ల కాదు అది అందుకే దయచేసి అన్నీ నోట్స్ పెట్టుకుంటారా బంగారం ఇంకెంత మెల్లగా చెప్పాలి మిమ్మల్ని ప్రతి పాయింట్ గుర్తు చే గుర్తు పెట్టుకుంటేనే లెర్నింగ్ తొందరగా ఫాస్ట్గా అయిద్ది నాకు చెప్పాలని ఫాస్ట్గా చెప్పాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటే సరిపోదురా నాన్న మీకు కూడా ఉండాలి తొందరగా నేర్చేసుకుందాం కోరుజావా అని ఉంటే అప్పుడు రెండు సైడ్లు సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా ఇద్దు అదే పాయింట్ ఎరా దీన్ని ఏమంటారు న్యూ ఆపరేటర్ లేదా మెమరీ అలోకేషన్ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటాం ఏమంటాం మెమరీ లొకేషన్ ఆపరేటర్ అంటాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేసే స్టేట్మెంట్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు సార్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడుంటుంది బాబు నువ్వు క్లాస్ నేమ్ ఏం రాసావు వన్నాను కదా వన్ క్లాస్లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలి లేకపోతే ప్రస్తుతానికి నువ్వు రాయి కన్స్ట్రక్టర్ ఎట్లా ఉంటే తెలుసా ఫంక్షన్ లాగానే ఇలాగా క్లాస్ నేమ్కి కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్కి మ్యాచింగ్ ఉండాలి అప్పుడే దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు వన్ అనే క్లాస్లో వేరియబుల్స్తో పాటుగా డిస్ప్లే మెథడ్తో పాటుగా క్లాస్ నేమ్తో మ్యాచ్ అయిన ఒక ఫంక్షన్ కూడా ఉంది అలాగని ఫంక్షన్తో మ్యాచ్ చేస్తే సేమ్ ఫంక్షన్లా ఉందా ఫంక్షన్కి రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉంటుందరా బంగారం కానీ ఈ ఫంక్షన్కి రిటర్న్ టైప్ ఉందా అయ్యో లేదే రిటర్న్ టైప్ లేని క్లాస్ నేమ్తో మ్యాచ్ అయిన నేమ్తో ఉన్న ఫంక్షన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు దీన్ని కాల్ చేస్తున్నట్టంట ఆ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ దీన్ని 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 ఎవరిని దీన్ని కాల్ చేస్తున్నట్టంట కావంటే చూడు దీంట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను సరదాగా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ కన్స్ట్రాక్టర్ లేదా సరదాగా ఇట్లా రాద్దామా ఎవరు అని కాల్ చేసింది ఎవరు మీరంతా అనేది ఉంటుంది చూడు ఎవరబ్బా కన్స్ట్రక్టర్ ని కన్స్ట్రక్టర్ కదా రా వీడి పేరు ఎవరా నన్ను కాల్ చేసింది కాల్ చేసిందా చేసిందా చేసింది ఎవరు నన్ను కాల్ చేసింది అని రాసిన ఇప్పుడు చూడు న్యూ ఆపరేటర్ మెమరీ లికేట్ చేస్తుంటుంది తర్వాత మెమరీ లికేషన్ అయ్యాక డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అయింటాయి ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయిద్ది ఈ స్టేట్మెంట్ అని అయిందంటే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయిద్ది నువ్వు ఏ లైన్లో ఉన్నావు బంగారం థర్టీ ఫోర్త్ లైన్లో ఉన్నాను సార్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ అంటారు సార్ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ అంటే ఏంటి వన్ క్లాస్లో వన్ అనే నేమ్తో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే అదే సార్ కాల్ అయిద్ది అది కాల్ అయితే ఏం జరుగుద్ది దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ రన్ అవుతాయి సార్
ఏముంది అందులో ఎవరు రానని కాల్ చేసింది అని ఉంది సార్ అది ప్రింట్ అయితే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక దీన్ని ఎక్కడ కాల్ చేసాం అక్కడికి వచ్చేస్తాంరా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అర్థమవుతుందని చెప్పింది కన్స్ట్రక్టర్ని ఎక్కడికి కాల్ చేసాం అక్కడికి వచ్చేస్తాం వచ్చాక ఇప్పుడు అంట జేవీఎం అంట జావా వర్చువల్ మిషన్ అంట మనకి ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని ఇస్తుందంట ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఎంత రా మనం అనుకున్నది వన్ థౌజండ్ టూ ఇక్కడికి ఎక్కడైతే నువ్వు ఆ స్టేట్మెంట్ రాసావు అక్కడికి ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ వచ్చిందంట ఆ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకుంటుందంట ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు నేమంటారు ఆపరేటర్ అన్నారా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు ఈక్వల్ టు నేమంటారు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు ఆ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంట ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుందంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఈఎఫ్ వన్ అనే వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తుందంట అనొచ్చా లేదా ఓబిజే వన్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుందంట అని మీకు చెప్పా ఇది ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ కదా ఇక్కడ వచ్చేది రిటర్న్ అయ్యేది కన్స్ట్రక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక మన జేవీఎం మనకి ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని ఇస్తుంది కదా ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ రాశానో ఆ లొకేషన్లో నువ్వు ఊహించుకోవచ్చు దీన్ని అడ్రస్ని అర్థమైందా అడ్రస్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకొని దేనికి అసైన్ చేస్తుంది ఒక వేరియబుల్ కదా ఒక వేరియబుల్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేయాలంటే ఆ వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి ఏ టైప్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి లేదా ఎస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏ డేరా టైప్ యూజ్ చేయాలి క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ని డేరా టైప్ లా యూజ్ చేయాలి అవునా సో క్లాస్ నేమ్ ని యూజ్ చేశా నేను సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఓపీ జే వన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆ ఎస్ సార్ ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏం స్టోర్ అయిందని చెప్తా ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏం స్టోర్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ అడ్డ స్టోర్ అయింది ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడానికి ఏ డేరా టైప్ యూజ్ చేశా నేను ఏ డేరా టైప్ యూజ్ చేశాను రిఫరెన్స్ డేటా టైప్ క్లాస్ నేమ్ ని డేరా టైప్ లా యూజ్ చేశా క్లాస్ నేమ్ ని రిఫరెన్స్ డేరా టైప్ అంటారు క్లాస్ నేమ్ ని డేరా టైప్ లా యూజ్ చేయొచ్చు క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఓకే బానే అర్థమైంది చివరికి OBJ1 అనే వేరియబుల్ ఏ ఉంది అంటే నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావు ఆన్సర్ సార్ OBJ1 అనే వేరియబుల్ ఏ ఉంది అంటే ఇదిగో OBJ1 అనే వేరియబుల్ ఏ ఉంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది సార్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది మరి ఓబిజే వన్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసావా డిక్లేర్ చేస్తా సార్ ఇట్లా ఓబిజే వన్ అని ఓబిజే వన్ అనేది వేరియబుల్ అయితే ఇది డేరా టైప్ అయి ఉండాలి ఏంటి క్లాస్ నేమ్ ని డేరా టైప్ లా యూజ్ చేసావా అదే కదా నేను నిన్న కూడా చెప్పింది ఇవాళ కూడా చెప్తుంది క్లాస్ నేమ్ ని డేరా టైప్ లో వాడొచ్చు డేరా టైప్స్ లో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇదిగో వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఏ వేరియబుల్ అయితే అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయగలుగుతాము చేయగలము ఆ రి ఆ వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు జావాలు మరి ఓబిజ వన్ లో అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయగలమా చేయగలం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి అడ్రస్ ని ఇస్తే అడ్రస్ ని ఇది మనకి ఇస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ చివరికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ని ఇస్తుంది కదా ఏ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నానన్నా OBJ1 అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నా అడ్రస్ ఎంత 1000 అమ్మయ్యా చివరికి OBJ1 లో ఏముంది అర్థమైంది ఇప్పుడు చివరికి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగొచ్చా మిమ్మల్ని OBJ1 డాట్ ఏం చేసానా చెప్పండి రా యాక్సెస్ చేసా ఆ ఆబ్జెక్ట్ 1 కదా ఆబ్జెక్ట్ 1 అనొచ్చు లేకపోతే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనొచ్చు డాట్ డాట్ డిస్‌ప్లే అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసాను రా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డౌట్ ఉంటే డౌట్ ఉంటే ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే అడగండి ఎవరైనా డౌట్ లేకపోతే మేము మీకు డైరెక్ట్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే చూడు OBJ1 డాట్ కూడా పక్కన పెట్టుకో చెప్పు ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే చూడు ఏంటి రా అది ఏంటో తెలుసా ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయటం మెథడ్ ని కాల్ చేయటం ఏ మెథడ్ ని ఎక్కడున్న మెథడ్ ని వన్ క్లాస్ లో నువ్వు రాసిన మెథడ్ ని ఇక్కడ ఇదిగో ఇదిగో ఇదేనా మెథడ్ అది దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను రా ఇక్కడ నుంచి ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేయాలని ప్రస్తుతానికి గుర్తు పెట్టుకో ఏంటి 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 ఏమన్నారు సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎ మెథడ్ existed in a class entanta class lo unna method ni call cheyalante 
we can call it by using object go object use chesi call cheyalanta ipudu cheppu one class lo unna method ni call cheyalante one class object kavala avunu one class lo unna method ni call cheyalante one class object dot display ni call cheyala yes because display method is existed in one class we have to call it by using one class object because because display method is existed in one class we have to call it using one class object the point are in the last point yes sir okay sir display method call this some bane undi bane undi super okay naku accepted ardham ayindi Display method and call this. Display method in the call this. Under one statement, run Chadani. Under the end statements, B, S, I, L, F, D, C, H, B, L, Princess, down to A value. Sunayo. How put us together? I program run chair and take shortcut enter. Control Alt N. Output shown Bangaro. I crock, sorry. B equal to 0, S equal to 0, I equal to 0, L equal to 0, L antamu kani, internal ga 0 ne store the output la 0 osadi, 0, 0.0 F antam kani, 0, 0.0 ne store the, 0, 0.0 D antam, 0, 0.0 ne store the, backslash u 0, 0, 0, 0, which means nothing, no empty character, that is print in empty, false, last of the mathram false. Even a default value, sir. So, e example, then ko jepta ra varena, what is the use of this example? Class L R I L chipto on the example. Class lo variables to declare jeta hu. Class lo constructor write hu. Ye urra na nu call jese sindi. Ani thara na inda man ka output achchi inda. Chusa roksa chikches kone. Inda le the first line lo. Hindi the. Ante a constructor ko da kala inda ka. Idi 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 e line. Ammo construct call in sir. That's statement run in the display method. Never call this sir. Sir, on the key line line print a yavara in the call this is the name again. Do Jason the is the constructor calling statement to is the method calling statement to construct and call this and cover the download statements run a display method and call this and cover the download statements and near an a in look at the garden got in game function calling the power so e program on each con the entrant a class at last on that the variables declare in a laga construct right a laga. Method ni write me laga. Class ki object create chede me laga. Object address ni store chede alante ye variable kawali. A variable declare chede alanti ye derivative use chede ali. Vaka class lo na method ni call chede alante ala call chede ali. Yivani dels kono. Ado inda confusion lo na rengka. Hera. I think ado inda an kunna. Nasa in Jawai's disturbance seven on the Miku? Mir Martler than a Pukunja disturbance and pitching on the conduct of Chinan thing. Okay, then. Very good, very good. Let me copy this example. Default value spine, okay, example. Example on default values of. Variables declared in a class. Go program. Output code of program. program low output. In the mudduga, in the jagratti, our jepta ravangarami, put code of sadapote. Hm? Nen angel. Nen chala care this kundavani. Trizes to nano. Na sign inch and trizes to na. Me sign in Chisadavan Travangaro. Sloga line by line, point by point to Chapthana. In the programming look will like a coding code a JP Stamichata. 
ప్రోగ్రామింగ్ ఒక రకంగా స్టార్ట్ చేసినట్టే కాకపోతే బేసిక్స్ ఇవి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి అది స్టార్ట్ చేస్తా స్టార్ట్ చేస్తానంటే ఎప్పుడో కాదు చూద్దాం కుదిరితే ఇవాళ నుంచి లేదా రేపటి నుంచి ఓకే నాన్న నేను ఎవరు ఆన్లైన్లో ఉన్నారు హరికిషన్ సార్ యా అసలు క్లాస్ ఎందుకు రాస్తామని చెప్పగలవా గుర్తుందా జాహ్నవి క్లాస్ ఎందుకు రాస్తాం మనం టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వెరీ గుడ్ రా వి రైట్ ఎ క్లాస్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ చాలు ఆ ఆన్సర్ నాకు క్లాస్ ఎందుకు రాస్తాం తెలిసి ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ కవర్ అయింది డేటా టైప్స్ కవర్ అయ్యాయి రిఫరెన్స్ డేటా టైప్స్ కవర్ అయ్యాయి వెరీ గుడ్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ అన్న వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ డెమో త్రీ డాట్ ఫైవ్ సారీ జా హరికిషన్ మెయిన్ మీద ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి చెప్పు పోని మొత్తం చెప్పు ఓయ్ హరికిషన్ ఏ ఉన్నావా ఎక్కడున్నావు ఏం మాట్లాడడానికి అంత టైం గ్యాప్ గ్యాప్ పడుతుంది అని చెప్పట్లేదు లయా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మీన్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మీన్ స్ట్రింగ్ ఎస్ టి పార్టీ నెక్స్ట్ లయ నువ్వు చెప్తున్నాను అట్లనే క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ నేమ్ ఏంటి వన్ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేశా ఏ ఒకటి బి ఒకటి ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఏ టైప్ చెప్పమ్మ ఒకసారి నువ్వు కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్కి నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయడం ఎట్లాగా కన్స్ట్రక్టర్ని ఒక క్లాస్లో 
క్లాస్ నేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది పేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ సేమ్ ఉంటుంది దీనికి రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉంటది పక్కాగా ఫంక్షన్ అనుకో రిటర్న్ టైప్ ఉంటది ఈ ఫంక్షన్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉండదు అలాంటి ఫంక్షన్స్ ని కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటారు రిటర్న్ టైప్ లేని ఫంక్షన్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ మ్యాచ్ అయ్యే ఫంక్షన్ ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం ఎందుకు ఏంటి చల్లగా వింటూ ఉంటే మీకే తెలుస్తుంది ఇలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ రాస్తుందంట్రా ఇప్పుడు ఈ మెథడ్కి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి లాక్ సేమ్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఓపెన్ క్లోజ్ పేరెన్సెస్ ఓపెన్ క్లోజ్ పేరెన్సెస్ అంతా మ్యాచింగ్ ఉంది ఒకటి తప్ప దీనికి రిటర్న్ టైప్ ఉంది దీనికి లేదు ఇంకో డిఫరెన్స్ ఉంది క్లాస్ నేమ్ ఈ నేమ్ సేమ్ ఈ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఇది మెథడ్ నార్మల్ మెథడ్ ఇది మాత్రం కన్స్ట్రక్టర్ అంటే దీన్ని ఏమనొచ్చా అయితే దీన్ని డిస్ప్లే మెథడ్ నీ మెథడ్ అనొచ్చా ఎస్ సార్ మెథడ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలన్ ఏ కాలన్ లేదా ఏ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ బి ఏమని ప్రింట్ చేస్తున్నా డిస్ప్లే అంతే చాలు నేనే ఎక్కువ రాయలా సేమ్ కోడింగ్ ఒక రెండు సార్లు చెప్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమైంది కదా మీ మైండ్ సెట్కి అందుకని రాసా అని గైస్ టెల్ మీ హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఐ రిటర్న్ నా టూ క్లాసెస్ ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ వన్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ వాట్ క్లాస్ డెమో త్రీ క్లాస్ నేమ్ ఏంట్రా క్లాస్ వన్ సెకండ్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటమా క్లాస్ డెమో త్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడి నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది పై నుంచి ఇలాగా అనకూడదు ఎక్కడైతే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉందో మెయిన్ మెథడ్ దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏ రన్ అవుతాయి నువ్వెంత కోడ్ అయినా రాసుకు ఇంత కోడ్ రాసేవారా రన్ చేస్తున్నాను అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది చెప్పు నాకు ఇక్కడ చూడు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో ఏమీ రాలా ఎందుకు రాలా అవుట్పుట్ బాబు మెయిన్ ఫంక్షన్లు ఏం రాసావు నువ్వు ఎంత కోడ్ రాస్తే నాకెందుకు మెయిన్ మెథడ్లు ఏముంది ఏమీ లేదా అయితే అంతే మెయిన్ మెథడ్లో ఉన్నవన్నీ రన్ అవుతాయి ఏమున్నాయి అన్ని ఉన్నాయి జీరో ఏమీ లేవు అందుకే మెయిన్ మెథడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏ క్లాస్కి రా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పండి వన్ క్లాస్ వన్ క్లాస్కి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇదేంది న్యూ ఏంటమ్మా న్యూ మెమరీ వెరీ గుడ్ మరి దీన్ని ఏమంటారు నాన్న కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దీన్ని బట్టి ఒక్క నిమిషం ఈ ఇమేజ్ ఉంది ఆ ఇమేజ్ ని మన నోట్స్ లో పెడదాం కాపీ చేసాం కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ పెడదాం నోట్స్ చూడంగానే గుర్తు రావాలి ఎరా కేర్ తీసుకోవడం మంచిదేనా నాకు ఎప్పుడు ఒక పెద్ద అవాక్కయ్యే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాతో ఎప్పుడైతే కేర్ తీసుకొని క్వశ్చన్లు అడిగి ఇలా కేర్ తీసుకుంటానే స్టూడెంట్స్ తగ్గుతూ ఉంటారు ఆల్రెడీ తగ్గుతున్నారు ఏంటి పోన్ ఏమంటున్నావు అలాగే ఉంది మరి మన పరిస్థితి ఏదో చించేద్దామని స్టార్ట్ చేస్తాను డిజపాయింట్ అయ్యే తప్పడం తప్ప డిజపాయింట్ అయిపోవడం తప్ప నేను ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వట్లా బ్యాచ్ల నుంచి నువ్వు చూస్తున్నట్టున్నావు చాలా రోజుల నుంచి కేర్ తీసుకుంటే ఒక ప్రాబ్లం అసలు ఎక్కువ ప్రాబ్లం అదే కేర్ తీసుకుంటేనే పారిపోతారు ఇల్లు అయినా నేను ఒక్కరు వచ్చినా చెప్తా ఈ బ్యాచ్ అలా డిసైడ్ అయ్యా మామూలుగా డిసైడ్ అవ్వలా ఒక్కరు ఒక్కరికి వచ్చినా చెప్పేస్తా ఈ బ్యాచ్ మాత్రం నాకు డబ్బులు ఎంత తక్కువ వచ్చినా పర్లా స్టూడెంట్స్తో నాకు అనవసరం బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసాం కంప్లీట్ చేసామని చేసుకుంటాయి సార్ నుంచి 
ओके ओके नाना यस ई स्टेटमेंट वन वन इज इक्वल टू स्टेट नासी स्टेट न्यू आपरेटर वन क्लास वेरियबल की मेमरी अलोकेशन वन क्लास रे वेरियबल उ रेटेटरा ए रेडोदी बी एने टाइप वेरियबल इंट टाइप वेरियबल की एंत मेमरी अलोकेट फोर बैट्स एद अड्रस अट्ठी ने रोटी का इच्छे अड्रस फिस्टा मेमरी अलोकेशन अम जो डिशन टाइम वालूस असैनसा चेला मेमरी अलोकेशन डिफाट वाल्यूस असैन तरवा जो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल वन अने क्लास कंस्ट्रक्टर अंत यह लाइन नीचे एट्लासा इरव लाइन ट्वेंटी एत् लाइन नीचे कंस्ट्रक्टर एक् अिफ्त लाइन दिल्ली दाटो स्टेट रन अटर ऊंचाली यू हाव टू इमेजि दट वी आर् मूविंग फ्रम ट्वी एत् लाइन टू सिक्त लाइन बिकाज दाट लाइन लाइन ओनली वी हाव दट कंस्ट्रक्टर इकडकोचि दींट उ स्टेट अभी रन उन्दे अवटपुट कंस्ट्रक्टर प्रिंट इधो कंस्ट्रक्टर प्रिंट इंका कंस्ट्रक्टर एवं स्टेट उ सर उन्दे रन अंदा एग्जिक्यूशन अंदा मर एक् इकड़कोचा आ लाइन के लिए अंत इकड़की इदे कदा कॉलिंग ट्वेंटी एत् लाइन फाइव के दाँटे स्टेट अभी रन मल्ल बैक ट्वेंटी एत् लाइन की अर्थम कदा अंड नाव इपड़ू आबजेक्ट अड्रस मन की रिटर्न अटेट सैलक्ट स्टेटमेंटे मन को आबजेक्ट अड्रस दाने असइनमेंट आपरेटर सपोर्ट तो ओवन अने वेरियबल पटा ओवन अने वेरियबल ये वन थौज टू अंत कदा ओवन अने वेरियबल वेरियबल अटारा ओवन इज रेफर इंदाक इपड़ी अपडेट अगर कुछ डिफर वेरियबल कैन बी Used as class names ni manam use cheya galam yalla reference data types ga. Class names can be used as reference data types. Hmm. Inkin ta kante mallaga custom. Aare aare bangaro ni maladu thene puru. One class lo display me thunda. Only sir. Ok class lo unna method ni. इधो वेरे क्लास वेरे क्लास का चेयर एट का चेयन 
ఇంకా <laughs> 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 24th line, sir, I can go to this. Now, let's say, what is the main function in the next statement? No, sir. In the main function, lo, the entire other statements in case, no, sir, here main start, here end I pay. Oh, 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 the program is the execution end I pay. Not to let go. Main method on the statements, any run I pay, the program execution complete I not to let go. Save change, run change, control, alt, n. Output of change, let's check change. కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయినట్టు ప్రూఫ్స్ ఏమైనా దొరికాయా మనకి దొరికాయి సార్ డిస్ప్లే మీద కాల్ అయిందా ఎస్ సార్ ఏ నీ జీ జీరో ఏలో జీరో బిలో జీరో ఉంది ప్రింట్ అయ్యాయా ప్రింట్ అయ్యాయి స్ట్రింగ్లో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిందా ఏ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాను సార్ డబల్ కోడేన్స్ అది ప్రింట్ అయిపోయింది కానీ ఏలో ఉన్న వాల్యూ జీరో ప్రింట్ అయింది అంటే మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏమని ఇక్కడ చూడు ఏ ఈక్వల్ టు మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయింది ఇది ఏలో ఏముంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో కదా అది ప్రింట్ అయింది b ఈక్వల్ టు మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయింది ప్లస్ తర్వాత ఉన్న బిలో ఏముంది జీరో ఉంది కదా ఆ జీరో ప్రింట్ అయింది కనిపిస్తుందా చాట్ సెట్ ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం చెప్పండి రా బంగారం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా కాన్సెప్ట్ ఎవరెవరికి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి రా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయా ఎవరెవరు హరికిషన్ సిస్టమ్ ఉందా ఉంది సార్ ఓకే గుడ్ హరిన్ లేదు సార్ Oh my god. Ante lapi id aipindi. Mhm. As early as possible. Sure sure tomorrow untadi. Mhm. Okay. Jahnavi undi. Laya. Laya and Shruti. System unda mee daggara? Undi. Yes sir. Pani daggara undi. Nikita nee daggara kuda undi kada? Yes sir. Tulasi what about you? Undi sir. Unda? Undi sir. Very good. Very good. సో ప్రాక్టీస్ చేపిచ్చి చేపిద్దామని అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే రా చలో ఇవాళ క్లాస్ క్లోజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ సెషన్ పెడుతున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఓకేనా క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ప్రాక్టీస్ సెషన్ పెట్టేస్తున్నా ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా అప్డేట్ అయితే నేను అంత ఫాస్ట్గా చెప్పగలుగుతా అందుకే మిమ్మల్ని అలాగ ఉంచేసే కంటే నేను కేర్ తీసుకొని మిమ్మల్ని ఫాస్ట్ చేసేయడం బెటర్ కదా అదవుతుందా నా ఇంటెన్షన్ వన్ మంత్ ఏది ఏది వన్ మంత్ బేసిక్స్ మొత్తం వన్ మంత్ టైమే తీసుకుంటా అంతకు ఎక్కువ తీసుకోను అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ వన్ మంత్లో ఇట్టి పరిస్థితిలో కంప్లీట్ చేయాలి మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేయాలి మీరు ఫాస్ట్ చేయాలి కంప్లీట్ చేయాలి అది నా టార్గెట్ అది కంప్లీట్ చేయాలంటే నేను చాలా కష్టపడాలి నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది సో కరెక్ట్ అవుతారా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను ఇది స్టాప్ చేసేస్తున్నాను ఇవాళకి యా 